ningependa nimsalimie mmoja mmoja lakini kwa sababu ya muda tulionao ningependa nikusalimie hata kwa kiruga hata kwa ruga ya kimasai e, kichaga kinyamwezi kisukuma lakini tupungia na mikono na mnaishara kwamba tunasalimia na wasalimia katika jina la Bwana tumia nafasi kwa shukuru sana sana kwa ajili ya kuniombea mchungaji ameniambia kwamba mumeanza somo la kuwa hodari nisikilize vizuri mumeanza somo la kuwa hodari na somo la kuwa hodari kwa, m, kwa mtazamo wa approach alioanza nayo mchungaji tunapewa agizo kuwa hodari mimi naomba jioni ya leo nisome upande wa pili wa shilingi katika masomo ambayo baba mchungaji amekuwa akisoma amekuwa akianza maagizo mimi naweza kukuagiza we kwamba uwe hodari paulo akaagiza akina timoteo wawe hodari mimi naomba nikusomee upande wa pili wa shilingi mchungaji amesoma upande wa kwanza wa shilingi mimi naomba nisome upande wa pili wa shilingi kwamba inawezekana hata usipojifahamu wewe kuwa hodari inawezekana mbingu zinakufahamu wewe kuwa ni hodari kwa hiyo safari sasa mbingu ndio zikwambie wewe uwe hodari kitabu cha waamuzi sura ile ya sita ni some msali wa kumi na moja mpaka msali wa kumi na sita kitabu cha waamuzi kitabu cha waamuzi sura ya sita tukiwa kwenye utulivu wa Mungu unisikilize kwa makini nisome kitabu cha waamuzi sura ile ya sita msali wa kumi na moja mpaka msali wa kumi na sita tuombe Jehova Mungu tazama watumwa wako tumekusanyika mahali hapa na kila tai wa kusanyikapo ndipo mzoga ulipo na sisi tumekusanyika mahali hapa kwa sababu panapo neno lako na uzima uko mahali hapa Jehova Baba tutangulie tunapotafakari maneno yako ya uzima na hakuna mahali Mungu liliacha neno lako lipite bure na neno hili la jioni ya leo hali tapita bure lakini litabiri maisha yetu liguse maisha yetu Jehova baba tutoke tofauti na tutulivyoingia neno lako lifanye uhai na uzima ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu tunayaweka yote mikononi mwako Mungu amen kitabu cha uamuzi sura ya sita ni somo ile msali wa moja. jamani wangapi wanaruhusu neno la Mungu lisomwe amen Biblia inasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya Mwaroni uliokuwa katika ofra uliokuwa mali yake Yoash Mwepi Ezieli mwana wa Gideon na mwanawe Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa wa Midian malaika wa Bwana akamtokea Gideon akamwambia Bwana yu pamoja nawe ewe shuja. Gideoni akamwambia, "E Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Waliotuadithia baba zetu wakisema, "Jesie Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri ila sasa ametutupa." naye ametutia katika mikono ya wamidian Bwana akamtazama Gideon akasema Enenda kwa uweza wako huu ukawaokoe Israeli kwa mkono wa wamidian Je si mimi ninayekutuma akamwambia e Bwana nitawaokoe Israeli kwa jinsi gani Tazama jamaa zangu ndio walio masikini sana katika manase na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu bwana mungu akamwambia Gideon ha 
hakika nitakuwa pamoja nawe nawe utawapiga wa Midian kama mtu mmoja naye akamwambia kama nimepata kibari mbele za macho yako basi unionyeshe ishara na ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami tafadhali usiondoke kaa hapa hapa na kujia ame chungaji amekuwa kizungumza habari za kukutaka uwe hodari lakini inawezekana unapoambiwa kwamba wewe uwe hodari inawezekana wewe hujajijua kama wewe ni hodari lakini inawezekana mbingu zinakuelewa wewe kwa kiwango kingine kwamba wewe sio mtu wa kawaida nizungumze tena namna hii inawezekana uko upande wa pili wa shilingi ambao wewe mwenyewe hujijui kiwango ulicho nacho sasa sikilize biblia inasema namna hii maraika wa Bwana wakamtokea Gideon Huyo maraika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mti mti wa Mwaroni akakaa Alipokaa alianza kusema maneno yafuatayo Akamwambia Gideon kitabu cha mbinguni kinavyokufahamu wewe Gideon Ningekuwa nasema na dada anaitwa Amina Ningekuwa nasema na dada anaitwa Esther hapa Ningekuwa nasema na kaka anaitwa Juma hapa. Ningekuwa nasema na kaka anaitwa Yohana hapa. Ningemwambia hivi. Yohana kwa habari ya kitabu cha mbinguni kinavyokufahamu wewe. Ewe Gideon kitabu cha mbinguni kinavyokufahamu wewe Gideon kinakufahamu jambo la kwanza kinakufahamu wewe kama shujaa. nielewa ninachosungumza Mimi naitwa Yona Unisikize mimi mimi naitwa Yona Sasa mimi mimi najijua kwamba mimi naitwa Yona kosa Mwambeta ndio ninavyojua Mimi najijua kwamba mimi ni mzaliwa wa 12 Alafu mimi mimi najijua kama niko simple simple Mimi mimi hapa ndivyo ninavyojijua Lakini kitabu cha mbinguni kinanijua mimi kwa kiwango cha juu vile ambavyo mimi mwenyewe sijijui Usikilize Gideon mwenyewe anashangaa Malaika anamwambia inuka Gideon ewe shucha Sasa Gideon anawaza hajawahi kwenda mafunzo ya CCP Moshi hajawahi kwenda JW hajui kupiga mizingo hajai hajui kupiga mabomu anapoambiwa shuja yeye mwenyewe anajishangaa ninajua huelewi mambo mengi juu yako lakini jioni ya leo nakutangaza kama shuja potelea mbali ya mambo usio yajua juu yako lakini huko unabii wa Mungu ambao unakutabiria uhodari juu yako unakutabiria ushuja juu yako Sasa kamwambia inuka Biblia inasema Gideon alikuwa amejificha kwenye shinikizo Biblia inaposema shinikizo Kiswahili kizuri alikuwa kwenye handaki Yaani walikuwa wamechimba mahandaki viwana wa Israeli wamechimba mahandaki kule kwenye mahandaki hayo kwenye hayo mashimo ndiko wanakojificha na Gideon ni mtoto wa kiume amekutwa na pepeta ngano anapepeta ngano anapepeta ngano kwa nini anapepeta ngano kwa kificho kwa sababu wa Midian wakimuona mwebrania yoyote mweisraeli yoyote anapepeta ngano kwanza wananyanganya hata wasiponyanganya wanamwaga kwa hiyo wana wa Israeli wote walikaa kwenye mahandaki walikaa kwenye mashimo walikaa kwenye mashimo na Gideon amekaa kwenye shimo anapepeta kwenye shimo anapepeta kwenye shimo sikiliza nitangaze mashujaa kama wewe hawastahili kupepeta ngano kwenye mahandaki toka nje kwa
kwa jina la Yesu njonje njonje wewe ni shujaa njonje toka nje njonje wewe ni shujaa yani ni jambo tu la kujiongeza ni jambo la kujitambua haujajitambua watu wenye design ya wewe hawapaswi kupepeta ngano kwenye mahandaki hawapaswi na nikwambie kwa sababu sababu ya Mungu ipo na nia ya Mungu ipo utatoka nje ya handaki utapepeta ngano yako sokoni hadharani yote mambo yaliyo kuzini kuzuru zamani wa media ni walio kutesa safari hii hawatakutesa tena utapepeta ngano wazi akamwambia sikiliza akamwambia ewe shuja nenda alafu utawapiga wa media kitu na akasema Mungu shikamo akasema marhaba akasema unaelewa unachokisema au uelewi akasema samani Mungu sija kuelewa unaelewa unachokisema au ukielewi akasema Gideon mimi ndio alfa na mimi ndio omega mimi ndio wa kwanza tena ndio wa mwisho ninachotamka na kielewa akasema rabu uelewi ngoja nikupe historia ngoja nikupe historia akasema mimi unayeniona yani sisi ndio masikini yani watu masikini kama mimi hawawezi kuinuka na kwenda kuwapiga wa Midian yani mimi ndio masikini alafu mimi ni mzaliwa wa mwisho kabisa kwenye familia ya Manase kwa hiyo nakwambia Mungu kama unaweza labu nimekosea njia labda labda mtu naye mtafuta ni mwingine nasikiliza maelezo yako hayamsumbui Mungu utatoka tu kwenye handaki maelezo yako hayamtishi Mungu sikiliza udhaifu wako haumsumbui Mungu sikiliza sababu zako hazimsumbui Mungu napendeka somo sana somo hili kwa sababu nimeshuhudia ibada asubuhi mimi mama yangu mama yangu na baba yangu wametuzaa watoto 14 unanisikia tumezaliwa 14 14 yani sui mama sui mama mimba ilikuwa imsumbui yani tumezaliwa 14 yani mama si watoto walikuwa naokota hata mimi sielewi yani first born second born third born fourth born fifth born sixth born seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen unasikiza vizuri mimi ninayezungumza ni mzaliwa wa 12 sasa mnanishangaa yanawahusu sasa maana hizo sala zingine ni dharau sasa sasa unachoshangaa wewe nini? Kwa hiyo unataka mimi nijisikie vibaya, si ndio? Wa 12. Yaani mimi wa 12 na wa 13 na wa 14 tulipelekwa hospitali kupimwa kama tuna akili sawa sawa. sababu so, wewe mwenyewe fikiria wa 12 kweli yani wamenyonya ziwa hilo wamenyonya watu kumi na moja unakuja kunyonya wewe wa 12 inawezekana mimi nilikuwa inanyonya hewa kama umeelewa mfano wangu ndivyo Gideon alivyojitetea anasema kwetu sisi ni masikini na mimi ndiye mzaliwa mdogo yani hata akili na wasiwasi kama ninazo sawa sawa kwa hiyo unaponiambia mimi ni shujaa labda wewe hujasambua kwamba mashujaa ni makomando wa jeshi la wananchi Tanzania labda unaelewa Mungu akasema sikiliza Gideon 
ninachokitamuka ninakielewa hata kama ni mzaliwa wa 12 nitakuokoa utahubiri mpaka kahamba mdogo wangu wa mwisho mzaliwa wa 14 sasa hivi anapata PhD ya sheria yani yule wa 14 ndiye anapata PhD ya sheria ndiye atakaye nyumba yetu kuliko wote amesoma form 1 mpaka form 4 amekuwa wa kwanza roleza sekondari yani kale kama mwisho utafikiri ndio akili zote zilizokuwa mabaki kwa wote ndio memalizia zote sasa Gideon anajitetea anasema mimi ni mzaliwa nilie ndimi ndiye nilie mdogo kwa manase lakini pia sisi ndio masikini anajitetea hivyo mimi nimezaliwa kwa 12 lakini mwaka 93 nimekuwa wa kwanza kuokolewa na Yesu ndani ya watu kumi na nne waliozaliwa kwa baba na mama wala baba yangu hakuwa wa kwanza kuokoka wala mama yangu isipokuwa mtoto wa kumi na mbili na peke yangu hawajawahi kuwa wachungaji kwenye ukoo wa Mwambeta wote yani peke yangu am nilipelekwa kupimwa akili ndio nimekuwa mchungaji wa kwanza na sasa hivi ndio msaidizi wa askofu Yaani samani sasa wachungaji. Yaani mimi naona mimi ndio nalielewa ili somo kuliko wote nyie. Maana wengine hapa ni wa festival. Yaani mko ndio mnaopewa kutoa point kwenye ukoo wenu. Mimi ni wa 12, yani mpaka nije nitoe point mimi kwenye familia yetu. Wameongea wote 11. Lakini nilipookoka nikamwambia baba naomba nikasome uchungaji akasema mwanangu nimekusomesha mpaka form 6 kwa gharama kubwa sana lakini unataka kusoma uchungaji unataka kuniambia nini nilisema baba naomba nikasome uchungaji sasa hivi kwenye vi, kwenye uko kwenye vikao vyote vya familia nisipofika mchungaji nikiwaambia niko njiani lazima wamsubirie mchungaji kwanza afike hey! Jamani wako wapi washindi? Wanisaidia kupiga makofi. Ndio! 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 Nikifika wanasema baba mchungaji tuli hatukuanza kikao. Tulisubiri utuombe. Nasema tuombe. Lazima niombe maombi marefu. Siombaki mafupi mimi. Najijuaga mimi ni wa mbili kuzaliwa. Kwa hiyo na zile ajenda zote inawezekana nisipate nafasi zile ajenda zote nazisemea kwenye maombi nazisemea kwenye maombi nazisemea kwenye maombi Subutu mtazungumza saa ngapi mzaliwa wa 12 wako 11 mbele Unafanyaje unasema tuombe Zile pointi zangu zote kwenye maombi Alafu na wasikia kwa nasema mm, mm, oh roko rika mm, mm, wananena mm, mm, wananena nikisema amen hata nikienda kunywa soda mi point zangu nishamaliza na kwa sababu nimesemea kwenye maombi yani saa hiyo zimekuwa ajenda kwao lakini kabla hawajazijadili mimi zimeishaenda mbinguni kwa hiyo Mungu anatekeleza ya kwangu kwanza Wangapi wanaelewa kitu ninachosema? Hujaijua position yako. Hujajua nafasi yako. Sikiliza, mbingu zinakuelewa wewe kuliko wewe unavyojielewa. Nasikiliza vizuri. Sifa ya shujaa hatakiwi kueleza maneno kama aliyoeleza Gideon. Natamani ndani ya moyo wako yale maneno yasiyoendana na ushujaa na uhodari yafe kuanzia jioni ya leo. Nisikilize. Malaika anasema wewe ndiwe Gideon tuliyekufuata. Gideon anasema labda mmekosea njia. Sisi kwetu ni maskini. Alafu mimi ndiye mdogo kwa manasi. 
Unisikilize? Ameendelea kusema hivi Gideoni. Kama kweli wewe ni Mungu, yako wapi matendo ya zamani tuliyoyasikia? Kwamba wewe ni shujaa. Unaokoa wana wa Israeli wa Ibrania. Sasa hivi wa Midian wanatupiga, wanatutesa. Uko wapi? Tumesikia matendo yako ya zamani. Kwa hiyo mimi nakataa. Labda wewe sio Mungu. Na ikiwa wewe Mungu ukae hapa hapa. Yaani sijaridhika na wewe kama wewe ndio Mungu. Nisikilize. Nazungumza na watu hapa ambao wanataka watumie mambo ya zamani kukataa ukombozi ulio mbele yao. Unisikilize mambo ya zamani hayawezi yakaikataa mpango wa Mungu ulio mbele yao. Siucha yako haiwezi kuhukumiwa na mambo yaliyotangulia. Labda hii tuelewane ngoja nitoke kwenye mfano mwingine. Yesu amemkuta Petro na wengine wana wa Zebedayo na wengine wanavua samaki. Yesu anamwambia Petro na wale wanafunzi, "Chusheni nyavu. Chusheni nyavu baharini ili mvue samaki." Ona Petro anachokieleza, anasema hivi. Wewe kwanza inaonekana ni mgeni wa samaki. Anamwambia Yesu. Naweza kana wewe ni mgeni wa samaki. Kwanza samaki wanavuliwa usiku. Sasa hivi kumekucha mchana unasema tu, ndio tushushe nyavu. Nafikiri hujui samaki. Yesu anasema sawa. Ni hukumu mimi sijui samaki. Nafikiri wewe ndio hujui kwamba mimi ndio niliyewaumba samaki. Simba na yanga kabisa. Petro anasema tumechoshwa usiku kucha yani tukivua samaki usiku kucha tumechoshwa umeelewa neno kuchoshwa yani tumechoka kutafuta hao samaki unaowasema usiku kucha na sasa kumekucha samaki wamekimbia wameenda mbali ikiwa tumetumia makarabai yote usiku hatujapata samaki tumetafuta maisha hatukufanikiwa tumetafuta hera hatukufanikiwa tumetafuta kazi hatukufanikiwa tumefanya biashara zikutoka tumesomesha watoto hawakwenda mbali tumechoka Yesu akasema sikiliza usiku mlikuwa peke yenu sasa hivi mko na mimi mtashusha tena nyavu shusheni nyavu shusha nyavu sikiliza mimi sikatai baba mchungaji kuna mambo yaliyokusumbua lakini yalikusumbua wakati Yesu ayupo sasa hivi Yesu yupo kila kilichokataa awad sasa hivi lazima kitati lazima kikae kwenye laini yake lazima madamu Yesu yupo simba wa kabila la Yuda uweza wakifarme umekaa mapegani mwake pigia Yesu makofi kama unaelewa pigia Yesu makofi kama unaelewa akasema maadamu lipo mtashusha nyavu na mimi nitangaza namna hii nikiwa na akili timamu maadamu Yesu yupo yaliyochosha maisha yako yamefikia mwisho wa kuyachosha maisha yako maadamu Yesu yupo sasa huyo anaeleza historia yana anaeleza historia ya mambo yaliyopita mimi sasa sasa hivi wananichoshaga. Wakiwa wachungaji, wakiwa wasomi, wakiwa wenye hera wananichosha. Na mimi nikwambia mchungaji, kama huwezi kukubaliana na imani yangu, usiwe mshauri wangu. Tena usinizoe. Tutajana vibaya. Utasikia oh. Sikiliza si wewe umewahi kwenda na china ndio si wewe umewahi kwenda na india kutibiwa ndio si wewe ndio mambo ugonjwa huu umeshindikana ndio una, sasa unasemaje sasa unaoneje utaponeje poneje sasa sikiliza nilienda india sikwenda na yesu nimeamua kwenda na yesu sasa kile kilichoshindikana lazima kikae kwenye laini yake yanielewa kitu ninachosema 
Utasikia. Wewe si ndio umetafuta sana hela. Kuna kipindi uliondoka ulienda Dar es Salaam, si ndio? Eh. Ukaenda kutafuta kazi, si ndio wewe uliyekosa kazi Dar es Salaam? Ndio. Si wewe ndio uliitu atampa kwa mkuu wa mkoa bado kwenye interview kaferi? Eh ndio. Si wewe ndio ambaye yani wewe hauji kuajiriwa. Yaani unaona mtu anataka kuta, kutumia mambo ya zamani kuya hukumu yaliyo mbele. Ya mbele yatakwenda vingine kwa sababu Yesu yupo. Wala usiafuate zamani ya kuhukumia ya mbele. <laughs> Ndio umemaliza degree ya kwanza. Unaanza kutafuta kazi. Hujajua. Sasa hivi vyuma vimebana. Yaani uwezi kupata kazi au uelewi. Yaani uwezi kupata kazi. Sikiliza. Sikilize unisikilize. Yaliyopita, yaliyokusumbua wewe kupata kazi. Wala mimi hayanihusu. Wala mimi hayanihusu. Alafu wakati mwingine mwe uangalifu sana. Unapoomba ushauri, si unaomba kwa walio feri. Achana na walio feri. Rozi Mwanda naimba wimbo anasema, "Jua aliko hapa na kisha linasogea." Anasema wanahamisha jua likiwa hapa watu walio wanacheza bao hapa ikisogea wanacheza bao hapa kazi yao pale ni kukatisha na tamaa ni kukatisha na tamaa usikae kwenye vijiwe hivyo kaa kwenye vijiwe vya morning glory na kwenye seminar vya wale ambao wamefanikiwa jamani wangapi mungependa kuwa marafiki wa mchungaji mwambeta Sikiliza. Mimi ndio mwenye maamuzi ya nani awe rafiki yangu. Wala wote mliopunga mikono mimi sijawakubali wala mtiani amjafaulu. Muniache nitachagua mwenyewe. Kwa nini nitachagua mwenyewe mchungaji? Mimi siwezi kuwa rafiki wa kila mtu. Kuna mtu hapa umekata tamaa. Wananiletea walivyoshindwa ndio wanataka na mimi nitembee. Mimi nachagua wale ambao wanakiri kufanikiwa, wanakiri ushindi. Hao ndio watakuwa marafiki zangu. Kwa hiari yangu mwenyewe. Sio kuna wengine hapa. Hey, we, we, we. We. Wewe unafahamu hela? Hela ngumu sana. Mimi najua wao umetafuta hela usiku kucha na umechoka na umetoka kapa. Unisikilize? Ulitafuta miaka saba iliyopita, miaka nane iliyopita. Lakini kuanzia sasa ninavyotangaza, ametokea Yesu wa Nazareti. Anatangaza kwa upya. Sikiliza, kushindwa kwako hakuruhusiwi kutuamulia mafanikio yaliyo mbele. Pigia Yesu makofi kama unaelewa. Ndio! So usikilize Petro anavyosema anasema labda wewe uelewi wewe kwanza wewe umewahi kuvua samaki wapi we? toa CV zako za kuvua samaki tumevua usiku kucha na muda mzuri wa kuvua samaki ni usiku sio mchana wangapi mnanielewa mnaovua samaki unaofahamu sifa ya samaki samaki tuna mchana usiku naam naam jipigie ni makofi mmefaulu Kwa hiyo kwa jinsi ya vigezo tuelewane kwa jinsi ya vigezo hatungekuwa wewe Petro ungekataa kwa jinsi ya sifa za samaki hawavuliwaki mchana wanavuliwa usiku kwa hiyo Petro kwa akili yake kabisa alikuwa sahihi sikiliza kwa akili yako umezungumza mengi ya kujikatisha tamaa umejinenea mengi mabaya na kweli kwa akili yako uko sawa sawa lakini maadamu Yesu yupo sasa sikiliza badilisha mtazamo wako badilisha kuwaza kwako badilisha imani yako jiongezee stamina ya imani samaki wapo samaki wapo samaki wapo samaki wapo samaki wapo samaki wapo pigia Yesu makofi na vigerekere kama unarewa samaki wapo baba mtukaji na shudia mara hii tunirusu basi shudia mara ya muisho tu 
Nisikilize. Iwai tafuta hera mimi. Hera mimi ni wai tafuta. Sio kama unanielewa bro. Mimi hera nimetafuta. Nimetafuta hera. Nimeuza soda mpaka kwenye madisco kabla sijaokoka. Nimeshona magodoro maamweba yale ya sufu nimeuza hata nipokoka nimezitafuta hela nimezitafuta hela unasikiliza sasa hivi kama kama vile hela zimegeuka zinanitafuta sasa kaka wewe unataka nisemeje sasa hujanielewa kaka unataka nisemeje yani bro mimi hela nitafuta nani nitafuta utafikiri zimefungiwa mota miguuni zilivyokuwa zinanikimbia sasa hivi sasa hivi utafikiri zenyewe zimeanza kunitafuta kwa sababu si, situmii pressure kubwa kuzitumia kuzitafuta sasa sijui kama unanielewa situmii pressure kubwa kuzitafuta sasa nilipotafuta Yesu akuepo kwa sasa hivi napo sasa hivi nikizitafuta na Yesu yupo huwa zinanifuata. Ngoja nitashuhudia. Jamani, baba mchungaji acha nisuhudie tu. Usijuzi nimeenda kuhubiri Dar es Salaam. Mimi sasa hivi najenga. Najenga nyumba ya fahari. Unajua kwani najenga nyumba ya fahari? Kwa sababu mama yangu mzazi ni mzee sasa. Babangu alishafariki. Mamangu ni mzee amenishitaki kwa first born. First born ni mwanasheria. Kwa akanishitaki akasema hodi karibu. Akaongea kwa kinyakiusa kwa taratibu amechoka na miaka 80 na kitu sasa na atafuta 90 mamangu. Kumbuka mimi nina miaka 47 sasa na ni mzaliwa wa 12. Kwa hiyo unaweza kupiga mahesabu mamangu ana umri gani. Kwa akanishitaki kwa hakimu. Kaka yangu first born ni hakimu. Akanemwambia namshitaki yona hataki kujenga nyumba akanishitaki wakati wachungaji wamenizomea sana hapo katikati sana wakasema huyu aliwahi kuwa na madeni sana kwa hiyo yani hata kujenga ana mviwanja hajengi unajua nikamwambia Mungu very simple nikasema Mungu wanapitisha kitole ki, ki kwenye mboni ya jicho lako Mungu unajua unapomsemea vipaya mtumishi wa Mungu wafanya vibaya sana umetoka kunua ajabu yani nimeanza kupata hera hera ya kwanza nimeanza kujengea nyumba nimekabidhiwa milioni kumi na moja na laki sita wakaja tu watu kama saba wakasema mchungaji umetuhubiria sana tumebarikiwa sana na huduma yako tunataka sasa uanze kujenga nyumba tumesikia hona nyumba nikasema ndio wakasema si tuna nyumba hadi usitujengee nyumba ya ovyo kwa nikasema mama kuu wapi kushinda kwako Ma, kuona warumi na viandika ewe mauti kuu wapi kushinda kwako nikasema wote mlionizomea kwamba sina nyumba kuu wapi kushinda kwenu juzi baba mchungaji nimeenda kuhubiri dar es salaam kumbuka nilizitafuta usitonielewa kipi mono Nilizitafuta hera za kujengea mimi. Nimejaribu kupeleka ndizi mpaka Dar es Salaam niuze ili nitafute hera ya kujengea nyumba. Wala hata hera azikukusanyika mkononi. Lakini sasa hivi nimetewa milioni kumi na moja mkononi anza kujenga. Nimekwenda juzi Dar es Salaam mtu mmoja akasema mtugu yangu mesikia unajenga nyumba. Nikasema ndio. Akaniambia uje ofisini kwangu fanya biashara wa mabasi mkubwa kwenye nchi hii. Nipo kwenda ameniandikia cheki ya milioni tano. Yaani sijamuomba hela. Yaani unaona zinavyonitafuta. Unisikilize, usijidhalilishe. Wewe sio kiwango cha chini. Wewe ni hodari, alafu wewe ni shujaa. Pigia Yesu makofi kama unajielewa. Sasa dada sikiliza, sijafanya biashara yote sijafanya kibarua chochote nimekabidhiwa cheki ya milioni tano. umeona ikataka nibadilishe miondoko sasa unatembeja una cheki ya milioni tano. 
mara hata siku nikataka nibadilishe miondoko nitembee ya malingo ikakataa nikaanza kutembea miondoko fulani ilikaa kwenye bahasha namna hii natembea utafiki kile mtu ananiona imesainiwa ni ya kutolewa tu benki kwa hiyo nilibadilisha miondoko naondoka kama mshamba fulani ili wale vibaka wa Dar es Salaam wasia wakaiona maana iko milioni tano lakini wakati natafuta hela sikujua kwamba iko siku nitakuwa shujaa na mimi nitangaze kwamba uhodari wako bado upo wewe ni shujaa pigia Yesu makofi na vigelegele wewe ni shujaa mzee baba mchungaji kuna kijana mmoja namuombea kwenye madhabahu hii anaitwa Mush Frederick Mush yuko Dar es Salaam ameniambia mchungaji katika tarehe 24 nataka kusupport huduma yako nataka kusupport huduma yako akaniambia nikutajie na kiasi kabisa tarehe 24 au tarehe 25 nitakuruhusia shilingi milioni moja nataka kusupport huduma yako mono sasa usichonielewa kipi mimi nilijua nitaishia madeni kumbe mimi nitakuwa naruhishiwa milioni moja nilikaa kwenye mashinikizo na pepeta ngano nikitazama nyuma sio ni dira madeni yamejaa nikitazama mbele sio ni dira madeni yamejaa nikitazama kulia madeni yamejaa nikitoka kuhubiri simu za madeni zinanifuata unisikilize sikujua kwamba iko siku kama nilivyokuwa nafuata na simu za madeni nitafuatwa na hera sikujua sikujua naomba munisaidie kumpigia Yesu makofi naomba munisaidie kumpigia Yesu makofi sikujua sikujua wako walio kudharau leo iko siku watakupigia saluti pigia Yesu makofi na vigeregere kama unaelewa ndio Suzuki Kerry milioni 5 na laki 2 milioni 1 na laki 8 change nikajaribu kupeleka laki 7 uh, zaka bado ilibaki milioni 1 karibu na laki milioni 1 na laki 1 nikamwambia mke wangu umesota sana na mimi sasa ni zamu yako najua tu sasa zingine unaoa mwanamke anakusumbua ukiwa masikini anakusumbua Munyoshe mikono na wake wasumbufu. Mikono juu. Mumegoma kwa hiyo, si ndio? Nyosha mikono juu wanawake wasumbufu. Nyosha mikono juu. Yaani kuna wanawake usipokuwa na hela shida. Shida. Hauko kama wanawake wanaume wenzio. Wanaume wenzio hawako kama hauko hawako kama wewe. Wanaume wenzio wanakuwa nazo. Wanaume wenzio waishi wa kisukari. Wanaume wenzio waishi wa mahindi. Kwa nini unafikiri mimi mamangu? Na mimi mamangu aliteseka kunizaa kama wako wako alivyoteseka. Mimi nifie kwa ajili yako wewe mi pressure. Unataka kumpa nani mi pressure? Uko mimi Kama havipo bibi ninasema tushukuru kama havipo bibi nasema tushukuru na bibi nasema kama tukipata tufurahi pigia Yesu makofi na vigeregere unasema mtoto wa watu nasema unasema wewe sio mwanaume eh ungekuwa mwanaume isingekuwa sasa unataka afe bibi una agenda ya kuwa mjane wewe tena ushindwe tena ulegee kwa jina la Yesu Umeshasoma neno limesema mpaka kifo kitakapowatenganisha kwa hiyo unachokonoa tu unachokonoa tu unachokonoa tu Hata mimi sikupenda kukosa hela lakini mke wangu alinitia nguvu kwa mara ya kwanza mke wangu ndiye amenifundisha kupiga mswaki kwa kutumia chumvi tumekosa hela ya mswaki siwezi mimi hata kuwa na korogeti Sasa zingine chumvi akiona chumvi nataka kuisha anasema tuchukue majivu mume wangu Mwanamke mwenyewe ukimwangalisha, ungemwangalia ni English fika is to carry commodity hakakuwa kakusota kama kalivyosota. Jesus my Lord. Kabisa, kalikuwa kalikuwa yani kalikuwa na uwezo kusema mwambie ndivyo ulivyo eh na kuuliza tena ndivyo ulivyo eh utakutaka. 
alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo lakini kanisota nami kwenye ile change nikamwambia mke wangu sikiliza ya kutoa uti kwa muda mrefu twende ukachague simu nzuri twende ukachague na saa twende ukachague na na, na, na suti nyeusi mbili za kutosha lakini nikamwambia ukumbuke na bembereza kwa sababu umesota na mimi kwenye umaskini isa zingine nipojifunza hata nikiwa na elfu mbili namtoaga mke wangu auti namwambia twende nampeleka mbali achoke na kutembea alafu kumbe na elfu tatu namwambia sasa mke wangu agiza hapa we na juu napenda grand marita agiza grand marita anaagiza nasema unafahamu grand marita ni tamu sana kunywea karanga we wa karanga njoo analeta <laughs> alafu tunaanza kunywa grand marita na karanga alafu nikiona hela zimeisha nimelipia kwenye karanga unajua nasema unajua mapenzi ya hiyo matamu lazima tunywe tumalize kwanza grand marita moja kwa hiyo tunagonga anakunywa na mimi nakunywa anakunywa na mimi 10000 3000 imeisha mfukoni ninachokumbuka ni wema alionitendea pigia Yesu makofi kama una sasa singa niambia kaida mwanaume wewe msanii kwa hiyo ulinitoa outing kwa grand marita moja nasema ndio wewe umeonaje tulivyobadilisha tubaisha utakuta lakini kweli watu wameona kweli unanipenda nakumbushiaga alikopita na mimi sio saa zingine unataka kuze ngombe ni umtoe outing toa tu outing hata kwa shilingi 1000 mchungaji posho lenyewe kidogo utaiba toa hata kwa 1000 toa outing sema ndio mchungaji tena ndio mchungaji e, ukatenda hivyo hivyo nisikilize sikiliza wewe ni shujaa haleluya wewe ni shujaa unisikilize unisikilize Mungu anasogeza muujiza karibu ibada ya asubuhi nimeshuhudia namna hii nisikilize mtumishi nimeshuhudia namna hii natamani nimueleze Mungu kwa lugha yako umuelewe tumekueleza kwa kukutishia mno mara tukikwambia moto huo mekundu tumeshindwa sasa hivi ngoja kwa lugha yako muelewe Mungu yani muelewe Mungu in a very simple manner kwa uraiti sana Biblia inasema katikati yenu amesimama msiye mjua ninyi katikati yako amekaa malaika ambao anajua wewe ni shujaa ingawa wewe hujajua kuwa ni shujaa sikiliza malaika wanakuambia wewe ni shujaa Pigia Yesu makofi wewe ni shujaa. Nimeshuhudia nilipopata keri na change kubaki. Gari la pili nilialikwa na serikali ikaniambia bwana njoo uwanjani. Na mimi nina vijana sasa hivi wawili ambao nabuni nao mashine za kutotoresha vifaranga. Kwa hiyo dada siku zote nimemwomba Mungu asiniambie mwambe tu usiendee kuangaika nitakupa hela in a very simple manner sikuelewa yani mimi nimewahi kuomba brother nimewahi kuomba makumira yani mimi nimewahi kuomba makumira kwa mfungo wa sultani namwambia nafikiri Mungu hujaniita siwezi nikawa na ubiri injili kiasi hiki alafu nina madeni mimi kuliko serikali ya kikwete nikaomba nikalia makumira siku tano mke wangu kanambia uji pasaka nikamwambia mke wangu samani tuko busy sana masoko hakuna Mzee wote sina hata nauli ya kurudia toka Arusha kwenda Mbeya. Nikaona fadhaya hata hela niliyo nayo ni mtumia endelee kutunza watoto. Yaani mpaka miaka elfu mbili na kitu mimi na mpaka miaka elfu mbili na nane. Bara. Nani amuomba Mungu jinsi ya jabu. Ninajua yako mambo ma, unamnungundikia Mungu. Yako mambo unaichukua yako ya zamani. Unataka uhukumu kilicho mbele yako kilicho mbele yako hakihukumiwi na mateso uliyoyapitia Mungu ametegeshea baraka mbele yako ambayo haitazuiwa na mambo yaliyopita wala mambo yaliyopita hayahusiki kuzuia baraka iliyo mbele yako pokea kwa jina la Yesu wa Nazareth pigia Yesu makofi kama unaelewa Kwa hiyo baba nikatafuta vijana wawili nikatembea siku moja nimetembea shirika la elimu kibaha nikawakuta vijana wawili wanabuni mashine nikakaa nao kama wiki mbili hivi nikasema mnafanyaje wakasema tunafanya hivi tunafanya hivi nikasema mnaoneje mimi wafadhili mkimaliza masomo hapa wakasema ndiyo. wale vijana wawili walipomaliza kwenye kitengo cha ubunifu wakaja mbea walinikuta nina kuku 
zaidi ya mia sita na kitu nikawauza nikafanya mtaji tukaanza kubuni mashine sasa hivi natengeneza mashine automatic incubators zina mabeba ya 3000 5000 paka mayai 2024 mashine moja kwa hiyo nikatengeneza mashine mbili nikaenda nazo uwanjani kila mashine moja nikauza milioni tano na nusu milioni tano na nusu nikauza mbili nikapata milioni kumi na moja nikauza vifaranga vya milioni tatu na nikapata jumla milioni kumi na nne kumi na nne yani nilikuwa na yani utafiki na ziota kumi na nne nikatoka nazo uwanjani na serikali imenilipa kukaa uwanjani naweza kupiga mahesabu nikachukua zile milioni kumi na nne nikachumbia hali ya, ya kutembelea nikachumbia hali ya kutembea sister very simple look look niliokoteje hali ya very simple use use the hali ya toka japan wakaniambia milioni 25 nikanunua kwa milioni 23 kwa hiyo nikachumbia kwa milioni 14 nikawa nadaiwa milioni 9 nikamwambia jamani nimechumbia gari nimeripa milioni 14 wako niletea 500 wako niletea milioni si bibili imeandika aliye nacho huongezwa aliye nacho hata kidogo kwa hiyo hela zenu zilinyang'anywa kwenu zikaja kwangu kumalizia hali ya unabisha <laughs> ajenda ni kwenda na Mungu ajenda una na wewe ni shujaa kwa hiyo zihame toka kwa aliye nacho kitende kwa shujaa mimi ni kuambia namna hii yeye yeye kusumbua Mungu ameyafanyia strategic plan. Sio muda mrefu utaimba wimbo wa mwana kondoo. Sio muda mrefu utashangilia. Kwa nini kwa sababu mbingu ziko tayari kukusaidia. Alimradi ukubali kwamba wewe ni shujaa. Pigia Yesu makofi kama unaelewa kwamba wewe ni shujaa. Nikalipiwa. Nikalipiwa. Nikalipiwa kainuka mna jeshi moja akaniambia mimi namalizia milioni tatu hizo baki nikalipiwa nikalipiwa kisha wasiko nikaenda bandarini nikachukua hali saa zingine sasa ninavyofanyaga na ile hali naendaka kupaki pale ambapo watu wanaombaga sana lift nakumbushia nilivyoombaga lift mimi nilivyoombaga lift hivi kwa design za aina tatu akija mtu na gari namwambia akisogea namwambia akisogea namwambia No. Sasa hivi na mimi wanani wanafanya gari. Kwa hiyo nasimamisha gari na naenda wapi? Hasa wanaoenda kanisani Jumapili, napenda sana kuwabeba. Kwa nini namkomesha shetani? Aliyenigongesha masufuria. Eh, kwenye sasa ndio namkomeshaga shetani baba mchungaji bado dakika ngapi mimi nimepoteana na majira zimeisha unisikilize saa zingine Mungu akikupa kumpiga ngumi shetani usimsamee si ndio baba mchungaji ulikuwa unafundisha yani ila mimi wachungaji niwaambie ukweli mimi ningekuwa miongoni mwa Shadrack na Abednego na Meshak nisingetoka kwenye moto Nebukadnezar akasema, "Eh Shadrach, eh hey, Meshach ya Abednego, njoo! Ningemwambia weka kiti moto kwenye mlango wa tanuru. Ange angetafuta kiti moto, angeweka. Ningemwambia bado Grand Marit ya kunywea. Angeniambia, "Eh hey, Mwambeta, toka kwenye tanuru la moto." Unakumbuka Nebukadnezar alivyowapembeleza akiwa akawaambia eh akina Shadrach akina Abednego akina Meshach na mzoke moto na waomba mtoke kwenye moto wakamwambia tuahidi akasema mkitoka kwenye moto Mungu wa kwenu ndiye atakuwa Mungu wa taifa zima ninaloliongoza pigia Yesu makofi na vigeregere Nebukadnezar shukuru sikuwa mimi mimi ningekuwa mimi ningesema weka huwa napendaka na korosho za, za, za mtwara kwa hiyo angeenda mtwara kunichukulia korosho kwani moto ulikuwa unawadhuru 
na wauliza moto ulikuwa unawaunguza naam mujibu wote naam naam sasa nawahi nje ya moto kuna shida gani kwenye moto tulitumbukiza watatu tuko wanne na maraika si unaendelea na story za mbinguni kama watu wanaeleza mechi ya yanga na wa, na wa Ethiopia jana kwa nini wao usiendelee na story ndani ya moto habari za mbinguni habari za kina Elisha habari za kina Ibrahim habari za kina Petro habari za kina nani kwa nini usiendelee ndani ya moto mimi sijawaelewa kina Shadrach kwa nini walitoka haraka mimi kwenye uwepo wa Mungu sitatoka haraka siwezi kuondoka haraka sitaondoka haraka sitaondoka haraka na wa na wai michawi kaniroge Wangapi wanaelewa somo? Mwambie jirani yako wewe ni hodari. Mwambie wewe ni shujaa. Simama juu tuombe kwa ajili ya roho ya ushujaa. Simama juu mahali ulipo. Kwa kiwango unachoamini ndivyo mbingu zinavyokutazama. Wangapi wanataka kum, kumuondoa kitu ni mahali pake? ili wao wakae mahali pa Gideon. Hebu punga mkono wako yes. kama unataka usemwe na Mungu kwamba wewe ni shujaa. Yes. Nataka nifanane na we Yesu moyo wangu. Fanale na we Yesu moyo wangu Nataka ni fanale na we Yesu moyo wangu Nataka ni fanale na we Yesu moyo Bwana Mungu akili yangu iko chini sana lakini akili yako Mungu iko juu sana unayafahamu na kuyajua 
yale ambayo moyo wangu hauchui mimi sijachichua kama ni hodari na kama ni shujaa lakini mbingu zako zimenichua mimi kuwa ni hodari na kuwa ni shujaa nipe thamani nipe bei ya uhodari nifananishe na uhodari katika shina la Yesu wa Nazareth inua mikono yako juu Jehovah Mungu hawa nao ni wanyumba ya Ibrahim hawa ni wanyumba ya Ibrahim hawa ni wanyumba ya Ibrahim hawa ni wanyumba ya Ibrahim Jehovah mwamba usima kama ulivyo mtokea Gideon hivyo bwana achilia mafuta ye roho ya Gideon falme mwamba usima ifunike kahama leo Jehovah mwamba usima wailue mashuja hawa waliokaa kwenye mashinikizo waliokaa kwenye mateso waliokaa kwenye vifungo baba katika jina la Yesu tangaza ushindi ushindi uwe juu yako katika jina la Yesu kwa jina la Yesu wa Nazareti unapiwa yule malaika utimie kwako malaika aliyeka chini ya mwaron ule unapia aliyosema utimie kwako kama ulivyotimia kwa Gideon na utimia kwako sasa pokea kwa jina la Yesu roho ya uhodari na ushujaa iwe pamoja kwa jina la Yesu pokea pokea kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kutana na nguvu ya Mungu kutana na moto rao roho ya Shadrach roho ya Meshach roho ya Abednego iwe pamoja na wewe pokea kwa jina la Yesu roho ya ushujaa na uhodari iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu na mbingu za Mungu aliyezunga mbingu na nchi zijiunganishe na wewe na ile madhabahu ya mbinguni ijiunganishe na wewe uone ushindi na uone baraka yale mambo yote yaliyochosha maisha yako yaliyosumbua maisha yako madamu Yesu yupo sasa ukombozwe pamoja na wewe nguvu ya ukombozi nguvu ya ukombozi toka kwa Yesu wa Nazareti ikukomboe sasa yale yaliyokosekana yale yaliyopotea macho ni pako wale samaki waliondoka macho ni pako warudie sasa ofisi zako kazi zako biashara zako masomo yako ya kurejea tena ile miaka iliyoharibiwa miaka iliyoliwa irejee sasa pokea kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea pokea kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea moto 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 rao moto moto rao uunguze kila vimerea vya shetani kila njia za shetani kila hira za kuzimu kutana na moto rao moto kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu moto uwekwe huru sasa uwekwe huru sasa kwa jina la Yesu wa Nazareth Mungu zikutazame Mungu zikuone kama shuja katika jina la Yesu. Amen. Inuama mikono yako juu. Bwana Yesu farme mwamba husima. Yale uliyatimiza kwa wengine. Uyatimize na kwetu leo. Haujabadilika ni wewe jana leo na hata milele. Uliye mtokea Petro ndio unayetokea kahama sasa yale yaliyopotea kwetu wana samaki waliondoka uwarudishe uwarejeshe kwetu yale ambayo yametuchosha nizamu sasa ku, kututua wana tazama nira yako ni raini na msiko wako ni mwepesi farme mwamba usima tubebe msiko yetu yale yaliyotuchosha utubebe sasa Tuko tayari kujifunza toka kwako katika jina la Yesu. Jehovah mwamba uzima atamia mkutano huu. Na hutaliacha neno lako lipite bure. Farume kama vile mvua inyeshavyo juu ya uso nchi na kusababisha uoto kwa kadiri hiyo Na neno hili Jehovah lisababisha uoto kwenye mioyo yetu na kwenye maisha yetu. Nifanye ushindi katika ya maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Ni kuombe ukae chini mahali ulipo 
huku tukimpigia bwana Yesu makofi na vigereke sikiliza 